like share and subscribe to little dogs இன்னொரு விஷயம் வந்து லைக் எந்த ஒரு சீசனாக இருந்தாலுமே வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்ட் வரும்போது எல்லா கண்டிஸ்டன்ஸும் உள்ளே வந்து தில் ஹாவ் அ ஃபன் டைம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பட் ஆனால் இந்த சீசனில் இட் இஸ் லைக் ஏன் இப்படி அடிச்சுக்கிறாங்க வந்தது ஃபன் டைம் தானே ஏன் இப்படி சண்டை அதுவும் கடைசியாக இன்னும் ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது அவ்வளோ தூரம் சண்டை அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலி அது நான் சண்டை போகணும்னு அவங்க வரல ஒரு சில டைமில் வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆகிரும் ஏன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு வெளியே போயிட்டு வெளியே உலகத்தை பார்த்து திருப்பியும் ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டு அவங்களோட பேசிட்டு மசம் ஃபேமிலியெலாம் பார்த்து திருப்பியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அவங்க வரும்பொழுது அவங்க கண்டஸ்டண்ட்டாக வரல விருந்தாலியாக வந்திருக்காங்க அங்கே ஒரு பர்பஸ் டிஃபீட் ஆகுது எதுக்காக நம்ம எட்டு நாள் வந்து இருக்கிறோம் சரி ஃபன் பண்ண வந்தோம் பட் இதனால் நமக்கு என்ன ஆதாயம்னு கூட நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சம்பளம் வந்தாலும் கூட அதை தாண்டி எதிர்பார்த்து கூட வாய் வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு சின்ன விஷயங்கள் நடக்கும்போது அவுட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்ரேஷன் நடக்கலாம் மற்றபடி அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு மாதிரிங்க இப்போ நான் உள்ளே போயிருந்தேன்னா சத்தியமாக நான் ஜாலி பண்ணிட்டு ஃபன் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருப்பேன் நான் சண்டை போட போ போக மாட்டேன் ஏன்னா அதில் பயன் கிடையாது ஆனால் சில பேருக்கு வந்து அந்த ட்ரிகர் பண்ணிடும் கோவம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது மகேஸ்வரி மணி அண்ட் அசீமை பற்றி சொல்லுவாங்க இப்போ நடந்த சண்டை அதான் மூணு பேருமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன சொல்ல முடியும் இல்லை அதான் லைக் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அதையும் இவ்வளோ பெருசாக போயிடுச்சு அப்படின்ற அளவுக்கு தான் வீட்டுக்குள்ளே முட்டை சின்ன விஷயம் தான் சொல்லுவீங்க போய் இருந்து பாருங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் சண்டை வரும் உக்காந்தா சண்டை நின்றா சண்டை பேசினா சண்டை பேசாடி சண்டை குறை சொன்னா சண்டை குறை சொல்லாடி சண்டை வீர மருந்த சண்டை வீரம் இல்லாட்டி சண்டை அப்படி எப்படி இருக்க முடியும் ஃபுல்லாக சண்டை மட்டும் சண்டை எது இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு இப்போ நீங்கள் நேர்மையாக பேசினாலும் சண்டை ஆமாம் நடிக்கணும் பாங்க கேமராவுக்கு பின்னாடி போய் அதை பேசக்கூடாது சார் நம்ம இன்னொருத்தர் அதுவும் சொன்னால் அதுவும் ஒரு சண்டை பின்னாடி பேசுகிறான் பின்னாடி இதுதான் பிரச்சனை ஸோ அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணாலும் ஒரு பிரச்சனை உண்டாகும் உண்டாகும் இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நீங்கள் சொல்லி முடிச்சுட்டீங்க ஆக்சுவலி அதான் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஆக்சுவலி அந்த சாக்ரிஃபைஸ் டாஸ்க் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஆனால் இட் இஸ் லைக் ஒரு ஃபைன் லைன் தான் அது வந்து கொஞ்சம் தாண்டி போயிட்டாங்களோ அப்படின்ற அளவுக்கு தான் மக்களே ஃபீல் பண்ணாங்க பிகாஸ் அது தேவையில்லாமல் அது பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன் அது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் லைக் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது அமுதவானன் அவர்களுக்கு வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு ஷிவினுக்கு வந்து லெஸ் மேக்கப் விக்ரமனுக்கு ஹாஃப் இது அவங்க லுங்கி மைனா வந்து ஷார்ட் ஹேர் பண்றது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அது ஏன் அது ஒரு பார்டர் லைனை தாண்டி அவங்க போயிட்டாங்களோ அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க நீங்க பர்சனலா அஃப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து அதை ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டோன்னே அந்த தாட்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும்ல நீங்களும் சரி கண்டஸ்டன்ஸும் சரி என்ன இருந்துச்சு மைண்ட்ல ஆக்சுவலி ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வெளியில இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க பார்க்கும் பொழுது நாங்க பண்ண சாக்ரிஃபைஸ் அவங்க சாக்ரிஃபைஸா தெரியல இந்த டாஸ்க் கொடுத்ததும் பிபி வீட்டில் தான் ஸோ அவங்க வரும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டாங்க அதை நான் வந்து ஒரு ஹியூமிலேஷனாக எடுக்கல ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹியூமிலேஷன் நான் நிறைய கோத்துவ பண்ணியிருக்கேன் லுக்ஸ் வைஸ் என்னுடைய தாழ்வு மனப்பான்மைக்கான முதல் காரணமே அதுதான் நான் இப்போ நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் இதை கழட்டிட்டு உட்காருவேன் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க கொடுத்த ஒரு ஒரு டாஸ்க் இது ஒரு சக்ரிஃபை சக்ரிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் கூட இது என்னுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு நான் என்ன கொடுத்தாலும் நான் தாங்கிட்டு இருப்பேன் எனக்கு கன்ஃபிடன்ஸ் நான் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நான் அதை ஷேவ் பண்ணியிருக்கலாம் நான் அதை ஏன் பண்ணலன்னா அது பண்ணணுன்னா நான் பண்ண சக்ரிஃபிகேஷன் எனக்கே போய் ஆயிரும் புரியுது ஸோ அதனால் நான் அதை வச்சுருக்கேன் இது வந்து இது வெளியில் போனால் நீங்கள் சில விஷயங்கள் பேசும்போது சீரியஸாக மக்கள் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கமல் சார் இந்த கேப் கொடுத்தாரு ஸோ இந்த இதை நான் வந்து கேப் போடுறதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய அன்கவன்ட் கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷனுக்காக இல்லை நீங்கள் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் கேப் போட்டிருக்கேன் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை எப்படி மக்கள் மத்தியில் காமிக்கிறீங்கிறது தான் அது என்னுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ஆனால் மக்களுக்கு வந்து அந்த லைனை தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு முழு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா அது உண்மை தான் பட் நான் அதை வந்து ஹியூமிலேஷனாக எடுத்துக்கல ஸோ அதான் அந்த கேப் பற்றி பேசும்போது தான் அது உங்களுக்கு பர்சனலாக கொடுத்த மகுடம் அதுவே வந்து ஒரு வின்னர் ஃபீல் இருந்தது
அதுவே எனக்கு ஒரு மணிமகுடமாக தான் நினைக்கிறேன் அதுவே ஒரு டைட்டில் வின் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதே சமயம் அவர் என்னுடைய கலை என்னுடைய ரேப் வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி அவர் பாராட்டி பாராட்டி இருக்கார் அந்த பாராட்டு எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அவார்ட்ஸாக இருக்குது நான் ரிவார்ட் நம்புற கிடையாது அவார்ட்ஸ் நம்புற ஸோ அதுவே எனக்கு ஒரு அவார்டாக இருக்கு நான் இதுவரை எந்த அவார்டுமே வந்து தமிழ்நாட்டில் வின் பண்ண கிடையாது ஒவ்வொரு தேர்ட்டி சாங்ஸ் பாடியிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது இதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய அவார்டு நான் கருதுனேன் அந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு தெரியும் கமல் சருக்கு வந்து அவருடைய பாதங்களை தொடுறது வந்து அவருக்கு பெரிய அபிப்பிராயம் கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் பாதத்தை தொடாட்டியும் கூட ஐ ஹேவ் டு go down on my knees to show my gratitude towards him yes. so romba sandoshama irundhathu ama so and the recognition abdinte oru pakkam irundhalume vandu initial stages la vandu like too many contestants ah irukumbodhu nammalku oru struggle nirkum la namma face vella theriyano abdinte andha mari vandu initial stage nindhu even when you sick oda ungaloda painting la vandha kaamchaanga andha kutti kutti recognition vandu cha inga miss aayiduche abdinte neenga enikaj feel pannirkeengala andha journey la நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு இன்னுமே எனக்கு டேலண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு ஐ எம் ஆல்சோ அண்ட் அக்வாஸ் கேப்போ ஐ டூ டேங்க்ஸ் லைக் இந்த ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ரியல் பிளான்ஸ் வச்செல்லாம் பண்ணுவேன் ஐ லைக் நேச்சர் அதே சமயம் வந்து என்னுடைய சில மேனர்ஸ் சில டிசிப்ளின் அதாவது என்னுடைய கிளாசெட்டாக இருக்கட்டும் என்னுடைய பெட்டாக இருக்கட்டும் இந்த வீட்டில் எந்திரிச்சோடனே முதல்ல பெட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது நான் தான் என்னுடைய கிளாசெட் வந்து என்றைக்குமே க்ளீனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே சமயம் நான் டாஸ்க் பண்ணும்போது வீட்டில் இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டாஸ்க்கை தாண்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வரும்போது நான் எல்லாமே செஞ்சுருக்கேன் அடுத்தவங்க சொல்லாமல் நான் அவ்வளோ வெசில்ஸ் கழுவியிருக்கேன் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பார்க்கப்படலையோ இல்லை பேசப்படலையோன்னு தோணுது ஏன்னா அது ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அதை பற்றி பேசியிருந்துருக்கலாமோ சில பேர் அப்படின்னு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் மற்றபடி எனக்கு கிடைச்ச பிளேஸை நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய ரேப்பாக இருக்கட்டும் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரேப் பண்ணுறதா இருக்கும் நம்மளோட ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஆர்டிஸ்ட் பட் அந்த இடத்துல கோர்வையை யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணுறதே வந்து அதுவே எனக்கு ஒரு புதுசாக இருந்தது எனக்கே புதுசாக இருந்தது அது அப்புறம் கமல் சார் முன்னாடி என்னுடைய ரேப்பை வந்து வெளிப்படுத்த முடிஞ்சது இது எல்லாமே வந்து என்னுடைய உணர்ச்சிகளை கரெக்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஸோ பிளஸ் பாயிண்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் சில வருத்தங்கள் இருந்தால் தான் பிளஸ் பாயிண்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ பிஃபோர் வி வைண்ட் அப் நான் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இதை எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நூறு நாள் இருந்திருக்கீங்க அதுவே வந்து ஒரு பிக் பாஸ்க்கு ஒரு வின்னிங் மொமெண்ட் தான் நீங்கள் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க இவங்க வின் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் ரன்னராக யார் அப்படின்னா யாருன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விக்ரம் வின் பண்ணா இல்லை ஷிவன் வின் பண்ண நல்லா இருக்கும் பட் விக்ரம் பர்சனலி நான் வின் பண்ண நினைக்கிறேன் பட் இந்த இடத்துல யார் வின் பண்ணாலுமே Uh, I'm very happy for them. ஏன்னா அந்த வின்னிங்கிறது வந்து நம்ம கையில் இல்லை மக்கள் கையில் இருக்குது இப்போ நானும் மக்களில் ஒருத்தனை ஆனால் கூட நான் வந்து என்னுடைய ஓட்டை நான் பதிவு பண்ண போகிறது கிடையாது யாருக்குமே ஓகே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தேட் அண்டு இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் தான் விக்ரம் வின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் பட் அந்த இடத்துல யார் டைட்டில் எடுத்தாலும் They deserve that. They deserve that. Yes. Kandipa. This is one of my personal favorites. Of course, you can see the part of your Big Boss Feet. You can see the rap. Why are you so happy? I'm so happy. 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 வா 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 தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சிருக்கு அண்ட் உங்களுக்கான அந்த மகுடம் ஸோ இன்னும் நிறைய நிறைய ஹைட்ஸ் ரீச் பண்ண மை பெஸ்ட் விஷ் தேங்க் யூ ஆல்சோ ப்ரே தட் ஐ ஷுட் புட் சம் வெயிட் கண்டிப்பாக ஒன் மந்தில் ஒரு பத்து கிலோ ஏற்றணும் இல்லைனா முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் குட் ஹெல்த் யா தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்